انسان‌های کانتن هم از نظر فیزیکی هم از نظر اخلاقی تغییر پیدا می‌کنه شاید بشه گفت در رسیون‌های آخر کمی اختباس از فیدل کاسترو گرفته بشه چون به عنوان یک مکی یک یاقی در جنگل‌های مثلا سیرا مایسترا حالا اینجا در آمریکای جنوبی اینها در حقیقت به نوردی با رژیم کاپیوکا برمی‌ریزن اون جمهوریایی که خدمتتون عرض کردم هرجه برای اینکه بود عمق تاریخی به اینا بده و در حقیقت رسانلاس اینها رو حقانیت اینها رو برای ما بالا ببره هم براشون زبان درست میکنه هم براشون تاریخ درست میکنه هم براشون پرچم درست میکنه و این مثلا پرچم کشور سنت اوداباسه کشوری که در اون آرکازار به قدرت رسیده یا تئودوروس با کشوری به نام نومیوریکو وارد جنگ میشه این پرچم نومیوریکو داستان‌های بعدی رو می‌گذارم اینجا ما حدوداً به سال‌های جنگ دوم برمیگردیم آلمان‌ها بلژیک رو تصرف کردن بنابراین هرجه باید خیلی مواظب باشه که چی می‌گیسه چون سانسور نازی‌ها بالا سرشه بنابراین میده به جاهایی که خونساز تن تن رو از در حقیقت کوانشوهای دنیا در میاره و میبره به اسکاتلند به دنبال کسانی که در حقیقت جل اسکناس می‌کنن بانک‌های جل اسکناس البته باز هم این ریشه در تاریخ داره چون نازی ها خودشون برای اینکه بتونن اقتصاد امریکا و بریتانیا رو زمین به کوبت در زمان جنگ شروع به جل اسکناس های کند کرده بودن و خب این داستان هم یه جوری اقتباس از اونه ولی خب بود سیاسی به هیچ وجه نداره تا اینکه میایم به اصای اصرارامیز یا سبت خود دوتو که اقل به تیپس هستی فرمسشنی میرسیم یکی از زیبا ترین داستان های تن تن ما در کشور خیالی هستیم به نام سیدلی کشوری است در بالکان یعنی تمام خصوصیاتی که ارجه برای اون میشماله ما رو سوق میده به اینکه این کشور یک کشور بالکانیکه و این کشور توسط همسایش که یک همسایه با تمام خصوصیاتی یک حکومت توتالیتر و فاشیست هستش به نام بوردوری میخواد در یک میشه گفت توتعه ای تحت اشغال قرار بگیره این هم باز و اینجا خب البته شجاعت خوبی از خودش نشون میده ارجه البته هنوز اینجا بلژیک مورد چیز قرار نکنه این پرشم سیدرگیه حتی براش آرم سلطنتی هم درست کرده بروشوری هم که در کتاب اونایی که خوندن حتما به خاطر دارن فولکلور در حقیقت سیدرگی رو برای ما به تصویر کشیده شما مناله های مسجد هم میبینید یعنی میتونید ببینید که این کشور یک موقعی تحت سلطه عثمانی ها بوده کاملا اون حالا هوای بالکان رو برای ما به تصویر میکشه یک تاریخ جدید به خاندان سلطنتیش یک بوده حتی میشه گفت میتولوژیک میده و بله این پرچم باقیوریه حالا بهتون میگم چرا سیبی بعدا بر میگردیم بهش واقعی که در حقیقت ارژی از اون اقتباس کرده بود ولی که داستان رو بگیم سه انشروس هست داشت یعنی در حقیقت زنونه اوتریش توسط آلمان نازی که اینجا شما ورود هیتلر رو به یه میبینید و داستان سفت دوتوکلر در حقیقت یک آنشروس ناموفق بوده شما شخصی رو دارید به نام موسلر که پرژه این شخصیت رو ساخته که مخلوطی از موسولینی و هیتلر و این آدم سعی داره در این که بیاد و پادشاهی سیلدابی که یک میشه گفت حکومت نیمه مدرن و دموکراتیک و پادشاهی است که مردم شد دوستان رو تحت اشکار در آده که ناموفق میشه بعدش ارژی از اونجا در آها سیبی برمیگردم چون در یک آلبوم دیگه بیشتر چیز هستش شخصیت بسیار جالبی که باش میشه با جز به محدود شخصیت های زن که در داستان های تن تمامی این حیول های درشنگ های فیانک ها تصدیه هایه در حقیقت لغبش بلبل میلانی خاننده اوپرا خیلی ها به ارژه این اتیکت رو زدن که میزوژین هستش یعنی با زنها مشکل داریم خود ارژه در مصاحباش هم شدیدم و در دو تا بیوگرافیش کنم این رو کاملا رد میکنه میگه برای که من احترام خیلی بالایی برای خانوم ها دارم و یک خانوم رو نمیشه کاری کاتوریزه کرد میگه اکثر شخصیت های مرد من رو ببینی خیلی از نظر فیزیکی خوشگل نیسته میگه هر چند میتونه ژانتی باشه اصلا فکر باشه غیر باشه ولی یک زن خوشگل رو شما چه جوری میتونید فکر کنید که اینکه زشتش کنید بنابراین تصمیم میگیره که این کارو نکنه ولی که کسافیا میگه من هر گونه بخوام بکنم از این بهتره نمیشه به هر حال نکته جالبی که اینجا در مورد کسافیا هم میخوام اشاره بکنم هر موقع کسافیا در مورد کسافیا در یک آلبوم نوشته میشه که میگه اینجا در مورد کسافیا هم میخوام اشاره بکنم هر موقع کسافیا در یک آلبوم پیدا میشه در حال خوندن یک چیزیه یک ایقی از یک اپرا 
اپرای فاست بونو هستش و ار ار دی بیجو یعنی در حقیقت تصنیف جواهرات این دلیل داره حالا بعدا بهش میرسیم در شخصیتی که در اپرای بونو در فوس این رو میخونه شخصی به نام مهگریت که اینجا این تصویر از کاستافیا در لباس مهگریت هستش در ضمن در تیه آلبوم ها شما وقتی کسفی ها نگاه می کنید می بینید در ضمن مود اروپا را دنبال می کنه. در آلبوم های اول بسیار بد لباس و شاید موهای کوافه نشده و هرچی یه رو ترمیه می بینید حتی تیاق شنل تنش می کنه و کلی شیکتر می شود و با زمان خودش پیش می بینید ارچه تنتن رو به در حقیقت سرزمین عربستان می فسته در این کتاب خرچنگ تلایی و اینجا به مبارزه باز با چاخشان تریاک میره شخصیت بسیار جالبی اینجا که شاید مثل که طبق آمار محبوب ترین در تمام کشورهایی که تن تن به چاپ رسیده محبوب ترین شخصیت ماجراها کپی تنالوک هستش اسم هدوک از کجا میاد؟ هدوک اسم یک ماهی انگلیسی ماهی که اتفاقا آبن زیاد میبرده خب هدوک هم یکی از خصوصیاتش دائم الخم بودن و ریسکی خوردنه البته حالا انیتوریکان که بعدا پیدا شده که یک خانواده در انگلستان بوده در نورد هم بودن و به زمان اتفاقا شبهدیه هدوت جد کپیتن بر میگرده و اسمون هم هدوت بوده اسم کوچی که این آدم شما فقط در یک آلبوم میبینید در آلبوم تنتن و پیک کاروسا به نام آرچیبا برای اسمش هست آرچیبا هدوت موقع که هدوت وارد داستان میشه کم کم میلو به عنوان یاره همیشه یه تنتن جای خودش رو از دست میده. شما میلو رو در داستانهای اول ببینید یه جنبه انسانی داره با تن تن صحبت میکنه از تن تن ایراد میکنه گله میگیره خودش مست میکنه و غیره در حالی که از موقعی که هدوک میاد میلو اون بود پیگانیش رو بیشتر پیدا میکنه خصوصیت خیلی جالبه کپیتن هدو دوشنام های یکی میده که شاید دلیل محبوبیتش در سر سر دنیا باشه جالب اولا بیش از دیویس دوشنام داره که شخصی به نام البر هلگو اونها رو به حروف الفا با حالت بیسیاره کرده و هر کنون رو توضیح بده نقطه خیلی مهم در این دوشنام ها اینه که پیش کنونشون فوش نیستن و به طور مثال شما اینجا آمی توغنگ یا آنکو کفرش، سکیزوفتن یا حتی ساتراپ، مثلا ساتراپ حقامنشی یا پوتوزوئر یا سیکلوترون، مثلا شتاب دهنده تحتیل ها این نوع فوش هاییست که در حقیقت حدوت استفاده می کنند اینجا مثلا در صحبه که باید سری عرب در حال جنگیش نهایی دو پلست دریا نورد آقای شیرین <تصفيق> مقداری از این چیزها رو می به طور مثال یکی از دوشنام هایی که به کار میبره بشی بزرگ هستش که یک سرباز آفریقایی یا میل میلیون در میل سوا که شاید این معروف ترین دوشنامی باشه که میگه که در برابر, برابر که در ولی در آلبوم های فارسی لعنت بر شیطون کردنش ولی سوا این پنجره های رو میگن در یک کشتی که تو خانه ها از توش بیرون میاد و ورد سواده یعنی خراب کاری کردن هم از همین میاد یعنی شما اگه سوا درست بکنید آب وارد میشه و کشتی غرق میشه یا در حال این تصاویری که میبینید مرنای در حقیقت دوشنام هایی که حلوک میده سپرجو مثلا سیکلوشون که خدمت نزد کرده زواف باز یک در حقیقت در پیاد نظام چیز بودن جنگ های قدیم بودن بین عثمانی و فرانسی بودن میاییم به آلبام ستاره اسرارآمیز میرسیم آلبام جالب یک داستان یک شهابی است که به کره زمین داره نزدیک میشه و ممکنه با زمین برخورد بکنه که خب نهایتا نمیکنه آخر زمان رو در حقیقت میخواد نشون بده و بخشی از این شهاب و آسمانی با اقیانوس منجمد شمالی میفته تن تن با گروهی به اونجا میرن تا این رو کشف بکنن چون ماده ای با در حقیقت اسپکتروسکوپی اونجا چیز کردن به نام کلیستن به نام پروفسور کلیسی که اون رو کشف کرده و این ماده رو به جدول مندلیوف در حقیقت ترجیح اضافه میکنه و میرن به دنبال کشف اون ماده گروهی هستن که بقیه اینها میخوان زودتر به اونجا برسن و اون رو به نام خودشون بکنن 
این آلبوم خیلی بحث برانگیزه برای اینکه باز اتیکت های